তাহলে খাতার মধ্যে হেডিং দিয়ে দাও পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ওকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম দেখো আমি একটা জিনিস বুঝিয়ে দিই পোস্ট হাইফেন স্ট্রাকচারালিজম আর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম একসাথে পোস্ট হাইফেন কলোনিয়ালিজম আবার পোস্ট কলোনিয়ালিজম একসাথে এই ব্যাপারটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে যখন দেখো পোস্ট হাইফেন স্ট্রাকচারালিজম থাকবে বা পোস্ট হাইফেন কলোনিয়ালিজম থাকবে তখন জানবে এটা ইন্ডিকেট করছে লিটারারি পিরিয়ডটাকে টাইম পিরিয়ডটাকে ইন্ডিকেট করছে যে এটা এই সময় পোস্ট হাইফেন স্ট্রাকচারালিজম বলছি মানে ওই নাইনটিন সিক্সটিস নাইনটিন সেভেন্টিজে এই মুভমেন্টটা ঘটেছিল সেই সময়টাকে ইন্ডিকেট করছে আর যখন আমরা একসাথে বলব পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম উইদাউট এনি হাইফেন ঠিক আছে তখন সেটা ইন্ডিকেট করবে ওই লিটারারি থিওরিটা এবং তার ফিচার্সগুলো ওকে ওই লিটারারি থিওরিটা এবং তার ফিচার্সগুলো এটা মাথায় রাখবে তাহলে এই যে পোস্ট অ্যান্ড পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম তারা বুঝতে পারছো এখানে দুটো জিনিস রয়েছে স্ট্রাকচারালিজম অ্যান্ড পোস্ট মানে স্ট্রাকচারালিজমের পরবর্তী যে পদক্ষেপ সেটা হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নামটা শুনে বুঝতে পারছো তাহলে দেখো এই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম অ্যাজ এ লিটারারি থিওরি অ্যান্ড ফিলোসফি এর এমার্জেন্স আমরা কখন দেখতে পাই নাইনটিন সিক্সটিস থেকে নাইনটিন সেভেন্টিস মানে উনিশশো ষাট থেকে উনিশশো আশি অব্দি এই সময় এটা একটা হাই লেভেলে বা হাই মাত্রায় গেছিল ঠিক আছে তো এই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম এটা হচ্ছে একটা টেক্সট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড ক্রিটিসিজম এটাও হচ্ছে একটা টেক্সট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড থিওরি টেক্সট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড কোন কোন থিওরি আছে দেখো টেক্সট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড যে থিওরিগুলো আছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে নিউ ক্রিটিসিজম টেক্সট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড যে থিওরিগুলো আছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে নিউ ক্রিটিসিজম যেটা উনিশশো চল্লিশের দশকে এমার্জ হয় যেটা উনিশশো চল্লিশের দশকে এমার্জ হয় ওকে আর আছে ফর্মালিজম বা যাকে রাশিয়ান ফর্মালিজম বলা হয়ে থাকে তো সেটা রাশিয়ান ফর্মালিজম সেটা কখন দেখতে পাওয়া যায় লেট নাইনটিন ফর্টিস মানে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের পরবর্তী সময়ে দেখতে পাওয়া যায় ফর্মালিজম আর কি আছে বাবা আর আছে স্ট্রাকচারালিজম স্ট্রাকচারালিজমকে কখন দেখতে পাওয়া যায় নাইনটিন ফিফটিজে নাইনটিন ফিফটিজে উনিশশো দশকে আর হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম যাকে আমরা দেখতে পাই নাইনটিন সিক্সটিজে উনিশশো ষাটের দশকে এই যে চার ধরনের থিওরির কথা বললাম এইগুলো হচ্ছে টেক্সট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড মানে এদের কি ফোকাস হচ্ছে টেক্সট এরা কিসের ওপর ফোকাস করছে টেক্সটের ওপর ফোকাস করছে ওকে তাহলে এই যে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম এই থিওরিটা কোথায় এমার্জ হলো ফ্রান্সে এমার্জ ম্যাক্সিমাম থিওরি দেখবে হয় ফ্রান্স না হলে আমেরিকা ম্যাক্সিমাম থিওরিগুলো হয় ফ্রান্স না হলে সেটা আমেরিকা থেকে কি হয়েছে বাবা এমার্জ হয়েছে তাহলে নাইনটিন সিক্সটিজের শেষের দিকে উনিশশো ষাটের শেষের দিকে এই পোস্ট স্ট্রাকচারিজম ফ্রান্সে এমার্জ হলো এটা কার উপর বেস করে হলো এ কি করছে রিজেক্ট করছে এবং অ্যাকসেপ্ট করছে স্ট্রাকচারালিজমের কনসেপ্টগুলোকে তাহলে স্ট্রাকচারালিজম যেটা আমরা আগের ক্লাসে পড়লাম তার কনসেপ্টগুলোকে কিছু কিছু কনসেপ্টকে এরা রিজেক্ট করছে এবং নিজস্ব মতামত দিচ্ছে তার সাথে সাথে কিছু কিছু কনসেপ্টকে এনারা অ্যাকসেপ্ট করছেন যারা পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ওকে তো বেসিক্যালি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম এর একটা ডেফিনেশন আছে আমরা আগে ডেফিনেশনটা বোঝার চেষ্টা করি খাতায় লিখে নাও ডেফিনেশন তারপর অন্য কিছু আলোচনা করব তাহলে সুবিধা হবে আমাদের দেখো ইট ইজ এ থিওরি 
it is a theory <coughs> that builds b u i l d s that builds upon u p o n and rejects and rejects r e j e c t s ideas ideas i d e a s ideas within within structuralism তাহলে এই যে যে কথাটা আমি বললাম যারা অ্যাকসেপ্টও করছে আবার রিজেক্টও করছে তাদেরকে স্ট্রাকচারালিজমের আইডিয়া দিল ফুলস অফ দা ইট ইজ এ ওয়ে ইট ইজ এ ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ডাব্লু ও আর এল ডি looking at the world that challenges that challenges what what comes to be what comes to be accepted accepted as truth truth the quote and quote and knowledge knowledge ta quote and quote full stop here tale post structuralism ki korche baba post structuralism ei bisse je jinish gulo truth ba knowledge hisabe amra mene niyechi je jinish gulo ke truth ba knowledge hisabe mene niyechi sei gulo ke aro ekbar ki korche challenge korche je rethink kore dekho etai ki shotti এটাই কি সত্যি যেটা বলা হয়েছে সেটাই কি সত্যি না এর ভেতরে আরো কোনো সত্য আছে সেই জায়গাটাকে খুঁজে দেখো মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি যে এটাই ট্রুথ এটাই নলেজ সেই জায়গাটাকে আরো একবার ক্রিটিসাইজ করছে কে আমাদের পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ওকে তাহলে পোস্ট হাইফেন স্ট্রাকচারালিজম সেটা বোঝালাম আর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বোঝালো এবারে এই যে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম এর কিছু কি ফিচার আছে যে কি ফিচার গুলোকে আমরা আগে বুঝবো তারপর আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাব তাহলে হেডিং দাও কি ফিচার্স বা মেজর ফিচার্স অফ পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম কি কি রয়েছে সেগুলোকে আমরা একে করে এক্সপ্লেন করে করে বুঝিয়ে দেবো তাহলে দেখবে ব্যাপারটা সোজা হয়ে যাবে এর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়াতে গিয়ে আমরা ডিকনস্ট্রাকশনের কথা বলবো পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়াতে গিয়ে আমরা ডিকনস্ট্রাকশনের কথা বলবো এবং ডিকনস্ট্রাকশন এবং পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম এই দুটোকে মিলিয়ে আমাদের পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম থিওরিটা হবে বুঝতে পারছো একই জিনিস মানে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমেরই কনসেপ্ট হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশন ঠিক আছে তাহলে কি ফিচারের মধ্যে প্রথমেই আমরা কি পাই প্রথমেই আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে no fixed meaning or structure তাহলে এটা প্রথমেই বললো যে কোনো কিছুরই কোনো ফিক্সড মিনিং বা স্ট্রাকচার নেই ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখো রিজেকশন অফ সিগনিফায়ার অ্যান্ড সিগনিফায়েড কনসেপ্ট রিজেকশন অফ সিগনিফায়ার অ্যান্ড সিগনিফাইড কনসেপ্ট তাহলে আমরা স্ট্রাকচারালিজমে কি দেখেছিলাম সাইন সিগনিফায়ার সিগনিফাইড কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলছে না ব্যাপারটা এখানেই সীমাবদ্ধ নয় তারা বলছে যে সিগনিফায়ার থেকে সিগনিফায়ার্ড হতে পারে আবার সেই সিগনিফায়ার্ড থেকে সিগনিফায়ার বেরিয়ে আসতে পারে সিগনিফায়ার থেকে সিগনিফায়ার্ড হলো আবার সেই সিগনিফায়ার্ড থেকে কি বেরিয়ে আসবে সিগনিফায়ার বেরিয়ে আসবে কীরকম ভাবে মনে করো আমি লায়ন বললাম লায়ন 
एलाइन लायन लायन हम लायन सैन बोला सीगनीफायर पे गल लायन एक तुम्हारे मेन्टाल छपी एलो सीगनीफायर हल ठीक है फायर थे सीगनीफायर आसते कि लायन मान होते किंग अफ फरेस्ट अब किंग शब्द चले किंग राजार कन्सेप्ट चले आसते तईना तो लायन मान किंग लायन मान किंग किंग मान अन्न को राजा होते राजा अशोक होते राजा अलेक्जान्डार होते तईना एरा बोल कई बेपार छवि देखते पेलम ना सवार छवि आलदा आलदाओ आसते शुद्ध डग ही डग डगर जो सीगनीफायर आस सवार विभिन्न धरण कूकुर आस लाल कूकुर क्यों कलो कूकुर क्यों सदा कूकुर तेल ओ सीगनीफायर थे तो आज सीगनीफायर हो विभिन्न कलर वैरिएशन चले आसना तेल को फिक्सड मिनिंग फिक्स स्ट्राक्चार नहीं प्रथम बोल द्वित लेख रिजेक्शन अफ बारिज रिजेक्ट कर फेमिनिजमिजमिजन गोपोजिशन गोचना कर फेमिनिजमिटिसाइज कर समाजन गो रही है नारी पुरुष त प्रभावशाली मार्जिनलाइज सेंट्रलाइज मार्जिनलाइज सेंट्रलाइज मैं जरा क्षमत रही है मार्जिनलाइज मैं जरा क्षमत नहीं फेमिनिजम की फेमिनिजम तो आईडिया रिजेक्ट कर समाज एत बैषम्य क्यों एत अपोजिशन क्यों एत भेदाभेद क्यों समाजे कारण समाजे भेदाभेद क्या रही है समाज वैषम्यगल रही है डुअलिजम गो रही है बैनारी गो रही है समाज तैर तुम जो बारे विश्वास कर जाओ बारे विश्वास कर समाज कन्फ्लिक्ट तैरि तैना रिजेक्शन क्रिटिक समस्त दिक दिए बारि थिंकिंग क्रिटिसाइज कर देखो पोस्ट्रकचारिजम शुदुम्रे पोस्ट्रकचारिजम आलदा कन्सेप्ट ना इतना तो अन्य थियोर मध्य ढुके जा सको एनालिटिकल थियोरि तो ढुके जाोस्ट्रकचारिजम सैको एनालिटिकल पोस्ट्रकचारिजम फेमिनिजम ढुके जा फेमिनिजम पोस्ट्रकचारिजम ताकि बोला पोस्ट्रकचारल फेमिनिजम और मार्क्सिजम भेतर ढुके जा बोला पोस्ट्रकचारल मार्क्सिजम बुझे तो कारण सब दिख ज 
হোয়াইট একটা আলাদা শব্দ যে ব্ল্যাক আছে বলে হোয়াইট কে গুরুত্ব দিতে হবে ব্ল্যাক না থাকলে হোয়াইট এর গুরুত্ব নেই সেটা ভাবা চলবে না সেটা ভাবা চলবে না ব্ল্যাক ব্ল্যাক এর জায়গায় হোয়াইট হোয়াইট এর জায়গায় তাই না রেড রেড এর জায়গায় ইয়েলো ইয়েলো এর জায়গায় প্রত্যেকে একটা আলাদা আলাদা কনসেপ্ট গুড গুড এর জায়গায় ইভিল ইভিল এর জায়গায় যে একটা রিলেশনে আরেকটা কি করো না তুলে ধরো না বাইনারিটা নিয়ে আসো ওকে বাইনারিটা কি বাইনারিটা ওরা প্রাধান্য দিয়েছিল এরা বাইনারিটা কি করলো ক্রিটিসাইজ করলো ক্রিটিসাইজ করলো তিন নাম্বার লেখো তিন নাম্বার লেখো নো সেন্টার অফ স্ট্রাকচার নো সেন্টার অফ স্ট্রাকচার বা একে ভালো কথায় লেখো rejection of essentialism rejection of essentialism তাহলে এরা বললেন যে যে স্ট্রাকচার সে ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচার হোক সোসাইটি স্ট্রাকচার হোক যে কোনো দিকে স্ট্রাকচার তার কোনো সেন্টার নেই কেন্দ্রবিন্দু নেই যে আমরা বলতে পারি না এটাকে কেন্দ্র করে পুরো সমাজটা তৈরি হয়েছে বা এটাকে কেন্দ্র করে ভাষা তৈরি হয়েছে আমরা যেগুলো দেখছি সেগুলো কমপ্লিমেন্টারি আমরা সমাজে যে গঠন দেখছি সেখানে বিভিন্ন যে ভাগ দেখছি সেগুলো কি সমাজের স্ট্রাকচারের কমপ্লিমেন্টারি এই যে আমরা সমাজে বিভিন্ন গঠন দেখছি বিভিন্ন কালচার দেখছি বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠান দেখছি বা আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমভাবে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োগ দেখছি স্পিচ দেখছি বিভিন্ন রকম সেগুলো কোনো সেন্টার নেই মানে কোনো এসেন্সিয়াল পার্ট নেই যে এটাই এসেন্সিয়াল এখান থেকেই তৈরি হয়েছে এটাই একবারে দরকার এটা ছাড়া হবে না এটা থেকেই সব স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই এটা কি হতে পারে এটা যে কোনো জায়গা থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে হতে পারে এটা কোনো একটা পার্টিকুলার একটা কোনো কেন্দ্র একটা কোনো ফিক্সড জিনিসে কি নেই আমাদের সীমাবদ্ধ নেই এই স্ট্রাকচারে অনেক ডিফারেন্স রয়েছে ওই জন্য এরা কি করছে বাবা এরা ক্রিটিক অফ এসেন্সিয়ালিজম এসেন্সিয়ালিজমকে ক্রিটিসাইজ করছে এরা বলছে যে নো সেন্টার অফ দ্য स्ट्रकिंगलिंगस एसम मडार्निजम चले जाए মডার্নিজম মডার্নিজম একটা থিওরি একটা কনসেপ্ট একটা ফিলোসফি মডার্নিজম বলছে ন্যারেটিভ ইস গ্র্যান্ড মেটা মডার্নিজম কি বলছে ন্যারেটিভ ইজ গ্র্যান্ড বা মেটা মডার্নিজম কখন ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিল কখন আমরা দেখতে পাই ইমার্জেন্স যে সময় স্ট্রাকচারিজম ইমার্জেন্স হচ্ছে সেই সময় মডার্নিজম ইমার্জেন্স হয়েছিল তাহলে স্ট্রাকচারিজম মডার্নিজমের ওই যে কনসেপ্ট যে মেটা বা গ্র্যান্ড सवार क्षेत्र দেখো আমি তোমাদের মধ্যেই বুঝিয়ে দিই আজমিরার যে সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু আইএসআর নেই তাহলে আজমিরার ন্যারেটিভ আর আইএসআর ন্যারেটিভ কি হবে আলাদা হবে প্রিয়ার যে সমস্যা বা প্রিয়ার যে ফেসিলিটি সেই ফেসিলিটি আমাদের নাসিমা বা সেই সমস্যা নাসিমা ফেস করে আলাদা তো আবার দেখো যদি আমরা অ্যাজ এ হোল ধরি ইন্ডিয়ান মেয়েদের যে সমস্যা বা ইন্ডিয়ান মানুষদের যে সমস্যা আমেরিকান মানুষদের বা আমেরিকান লোকেদের বা মহিলাদের সেই সমস্যা নয় তাই তো 
আবার যদি আমরা দেখি হিন্দু লোকেদের যে সমস্যা বা হিন্দু লোকেদের যে প্রিভিলেজিং যে সুবিধা মুসলিম লোকেদের হয়তো আলাদা সমস্যা আলাদা সুবিধা তাহলে ন্যারেটিভ সবার জন্য এক হতে পারে ওই যে বাইনারিকে যদি তুমি ধরে রাখো তাহলে ন্যারেটিভ তুমি কি বলবে সবার জন্য এক কিন্তু ন্যারেটিভ কি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেক্টরে ডিফারেন্স রয়েছে যদি তুমি রবীন্দ্রনাথের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে শেক্সপিয়ারের ল্যাঙ্গুয়েজ বলো যে সব রবীন্দ্রনাথের ল্যাঙ্গুয়েজ রবীন্দ্রনাথ ন্যারেটিভ শেক্সপিয়ারের ন্যারেটিভ এক না তাকে এক হতে পারে তাহলে সব দিক দিয়ে দেখো এই যে ফিলোসফি গুলো এগুলো তো শুধুমাত্র পড়াশোনার ফিলোসফি নয় এগুলো সমাজের ফিলোসফি এগুলো ফিলোসফি ফিলোসফি মানে দর্শন ফিলোসফি তো শুধু যে কোনো টেক্সটের সাথে রিলেটেড হবে না তোমাদের এটা এখানে থিওরিটা বুঝতে দিয়েছে টোটাল ফিলোসফিটা বুঝতে দিয়েছে যে পোস্ট অ্যাকচুয়ালিজম কনসেপ্টটা কি ব্যাপারটা কি তাহলে এরা কি বলছে এরা বলছে যে মেটা বা গ্র্যান্ড হতে পারে মেটা বা গ্র্যান্ড হতে পারে না তাহলে কি হবে নেক্সট পয়েন্টে লেখো নেক্সট পয়েন্টে লেখো অ্যাড্রেসিং অ্যাড্রেসিং ইন্টারসেকশনালিটি ইন্টারসেকশনালিটি তাহলে এরা কাকে অ্যাড্রেস করছে গো ইন্টারসেকশনালিটিকে অ্যাড্রেস করছে রিজেক্ট করছে কাকে মেটাকে গ্র্যান্ডকে রিজেক্ট করছে সাপোর্ট করছে কাকে বাবা ইন্টারসেকশনালিটিকে তাহলে ইন্টারসেকশনালিটি মানে কি বাবা ইন্টারসেকশনালিটি তুলে ধরে অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিসের ওপর বেস করে কোনো জেন্ডার হতে পারে কাস্ট হতে পারে রেস হতে পারে সেক্স হতে পারে ইথনিসিটি হতে পারে ক্লাস হতে পারে সেক্সুয়ালিটি হতে পারে রিলিজিয়ান হতে পারে ডিজাবিলিটি হতে পারে ওয়েট হতে পারে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স হতে পারে স্কিন কালার হতে পারে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তাহলে ইন্টারসেকশনালিটি বলছে যে এভরিথিং ইজ ইন্টারসেকশন মানে মেয়েটা নয় ওই যে মেয়েটা কে তোমাদের যে ব্যাপারগুলো বোঝালাম তুমি ভেবে দেখো ভারতীয় মানে কত ধরো না ভারতীয় ভারতীয় মানুষ তাহলে ভারতীয় মানুষদেরও সবার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আলাদা ভারতে যারা ব্রাহ্মণ তাদের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আলাদা ভারতে যারা ক্ষত্রিয় তাদের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আলাদা ভারতে যারা এসসি এসটি তাদের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আলাদা আবার ভারতে যারা ব্রাহ্মণদের ছেলে তাদের আলাদা ব্রাহ্মণদের মেয়ে তাদের আলাদা এসসিদের মেয়ে তাদের আলাদা এসটিদের মেয়ে তাদের আলাদা এসসিদের ছেলের আলাদা এসটিদের মেয়ের আলাদা বুড়ো মানুষের আলাদা ইয়াং মানুষের আলাদা বাচ্চাদের আলাদা ইন্টারসেকশন সমাজ বিরাট বড় কনসেপ্ট ইন্টারসেকশনালিটি সমাজ হচ্ছে কি গো ইন্টারসেক্ট বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সব একসাথে হোল্ডি কি হয়েছে কানেক্টেড আছে সমাজ কোনো একটা রূপে দেখতে পারবে না ল্যাঙ্গুয়েজও সেরকম ভাষাও সেরকম ভাষাও কি করছে ইন্টারসেক্ট করছে ইন্টারসেক্ট করছে তাহলে বুঝতে পেরেছ কিভাবে ইন্টারসেকশন করছে এরা রিজেক্ট করে দিচ্ছে মেয়েটাকে গ্র্যান্ডকে এবং ইন্টারসেকশন করছে কি গো বাকি সব কিছু বলি গ্র্যান্ড হতে পারে না এটি শেক্সপিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ এক হতে পারে না চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ আবার চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ভাঙতে হবে বাংলা বাংলার কত ইন্টারসেকশন বলতো সব জায়গায় বাংলা এক এক নয় তো তাহলে বাংলায় বাংলাটা আলাদা দেখো পশ্চিম বাংলাতেই বাংলাটা আলাদা বাঁকুড়া একরকম পুরুলিয়া একরকম মেদিনীপুরে একরকম মুর্শিদাবাদে একরকম বর্ধমানে একরকম কলকাতায় একরকম হুগলিতে একরকম ইন্টারসেকশন বুঝতে পারছো সব কিছু ইন্টারসেকশনাল সব কিছু ইন্টারসেক্ট করছে আগে অপরকে সব কিছুতে ইন্টারসেক্ট বিরাট বড় কনসেপ্ট জেন্ডার স্টাডিজ পড়তে গেলে ফ্যামিলিজম পড়তে গেলে তোমাকে ইন্টারসেকশন কিছু পড়তে হবে ंगुएजेंसि अफ मिनिंग कंटीजेंसि अफ मिनिंग এগুলো কোনো বইয়ে পাবে না বুঝছো তো এইভাবে বইয়ে কোনো পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে করা নেই এগুলো আমার রিডিং মাই রিডিং অফ পোস্ট অফিস এখান থেকে আমি পড়ে এই টার্মগুলো আছে এই টার্মগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই এই জায়গাগুলোকে কি করছে ফোকাস করছে 
বইয়ে পড়তে গেলে বই তো এস এর আকারে লেখা থাকবে বুঝতে অসুবিধা হবে যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় তাই তোমাদের আমি পয়েন্ট ওয়াইজ বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ফোকাস অন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কন্টিজেন্সি অফ মেনিং তার মানে কি তারা বলছে যে ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ফোকাস করতে হবে কারণ এটা ল্যাঙ্গুয়েজ বেস আমরা প্রথমেই জেনেছি তোমাকে পোস্ট্রাকচারিজম করতে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজের উপর বেস দিয়ে করতে হবে যদি তুমি লিটারি টেক্সটের পোস্ট্রাকচারিজম করো তো ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ফোকাস করতে হবে আর এই যে অর্থ মিনিং সে যে কোনো জিনিসের মিনিং মিনিং কিন্তু আনস্টেবল মিনিং কিন্তু কখনো স্টেবল মিনিং কিন্তু কখনো স্টেবল নয় মিনিং কিন্তু বরাবর কি গো আনস্টেবল মানে ফিক্সড মিনিং নয় নো ফিক্সড মিনিং অন স্ট্রাকচার প্রথমে বলেছি না যে কোনো মিনিং ফিক্সড বা স্ট্রাকচার ফিক্সড নয় তাহলে মিনিং হচ্ছে কি আনস্টেবল আজকে মিনিং এক কালকে মিনিং অন্য হতেই পারে যে কোনো ক্ষেত্রে আজকে আমরা এটা এটাকে এই ভাবছি আজকে আমরা এটাকে এই ভাবছি আজকে ভাবছি আমরা যে মহিলাদের লম্বা লম্বা চুল রাখতে হবে এটাই অর্থ এটাই মানে হয়তো আজ থেকে আরও এক লাখ বছর পর মহিলারা হয়তো লম্বা লম্বা চুল রাখবে না একশো বছর পর রাখবে না আগে যেমন পুরুষরা লম্বা লম্বা চুল রাখতো ঠিক আছে এটা এখন আর পুরুষরা লম্বা লম্বা চুল রাখে না হয়তো দেখবে তখন পুরুষরা লম্বা লম্বা চুল রাখছে মহিলারা ছোট ছোট চুল রাখছে তখন ওটাই মিনিং হয়ে দেখাবে ওটাই মিনিং হয়ে দেখাবে মিনিং কখনো তো স্টেবল নয় না আমরা বলতে পারি না যে মহিলারা এটা করবে বা পুরুষরা এটাই করবে বা আমরা বলতে পারি না যে গরিব মানুষরা এই রিক্সায় চালাবে আর বড় লোকরা ফ্যাক্টরিতে গাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এটাই হতে পারে আনস্টেবল তখন কি পরিবর্তন হবে সব দিক দিয়ে সেটা কেউ জানে না কোনো টেক্সটের ল্যাঙ্গুয়েজ ওই যে তোমাদের আগে তুমি বোঝাচ্ছিলাম যে আমাদের সুইট মিট মিট শব্দটা মানে মিট শব্দটা মানে বোঝাচ্ছিলাম তাই না ওল্ড ইংলিশে এক আলাদা মিনিং ছিল এখন আলাদা মিনিং হয়ে গেছে বুঝতে পারছো দূর অব্দি নেক্সট নেক্সট লেখো ডি কনস্ট্রাকশন ডি কনস্ট্রাকশন পরে আমরা ডি কনস্ট্রাকশন আমি ডিটেলে জানবো কিন্তু ফিচার হিসাবে আমরা জানছি ডি কনস্ট্রাকশন তাহলে পোস্ট স্ট্রাকচারিজম কি করছে বাবা ডি কনস্ট্রাক্ট করছে সব কিছু ডি কনস্ট্রাক্ট করছে ডি কনস্ট্রাকশন মানে কি আমি একটা বিল্ডিং এর ভাঙা চোরা হিসাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি ডি কনস্ট্রাকশন মানে কোনো কোনো একটা বাড়ি রয়েছে বাড়ি একটা বাড়ি রয়েছে বাড়িটাকে আমি ভেঙে দিলাম ভেঙে দেওয়া মানে কি হলো ডেস্ট স্ট্রাকশন ভেঙে দেওয়া মানে কি হলো ডেস্ট স্ট্রাকশন ডি কনস্ট্রাকশন নয় কি ঠিক আছে আর একটা বাড়ি ভেঙে দিলাম ভেঙে আবার সম্পূর্ণ নতুন করে করলাম তাহলে কি হলো রিকনস্ট্রাকশন সেটা কিন্তু ডিকনস্ট্রাকশন ডিকনস্ট্রাকশন বাড়িটাকে ভেঙে দিলাম বাড়িটাকে ভেঙে দিলাম বাড়ির কিছু মালপত্র নিলাম কোনো কোনো জানলাগুলো কপাটগুলো কিছু রড ভালো আছে ইট ভালো আছে আবার নতুন কিছু মালপত্র নিয়ে এলাম মেটেরিয়াল নিয়ে এলাম নতুন কিছু মেটেরিয়াল নিয়ে এলাম নিয়ে আবার বাড়িটাকে কি করলাম তৈরি করলাম দ্যাট ইজ ডি মানে যা রয়েছে তাকে ভেঙে ফুটে সেখানে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোকে নাম আবার যেগুলো নতুন কিছু আসবে সেগুলোকে অ্যাড করো দুটোকে অ্যাড করে বানাও তবে যে সেটা তৈরি হবে কি গো ডিকনস্ট্রাকশন তাহলে এরা ডিকনস্ট্রাক্ট করছে সব কিছু ঠিক আছে এরা সব কিছুকে ডিকনস্ট্রাক্ট করছে বুঝতে পারছো নেক্সট পিচার লেখ ডিকনস্ট্রাকশনের পর লেখো এম্পাসিস অন ডিফারেন্স এই ডিফারেন্স ডেফার ডিফার এই নিয়ে অনেকক্ষণ চলবে আমাদের কনস্ট্রাকশন জন্য এম্পাসিস অন ডিফারেন্স ডি আই ডাবল এফ ই আর ই এন সি ই এরা এম্পাসিস করছে ডিফারেন্সের মধ্যে ঠিক আছে যে ডিফারেন্সের বা ডাইভার্সিটি এই যে রয়েছে ডাইভার্সিটি বা ডিফারেন্স এর কি গুরুত্ব রয়েছে কেন রয়েছে এত ডাইভার্সিটি কেন এত ডিফারেন্স রয়েছে এটার উপর এরা এম্পাসিস করছে বুঝতে পারছো তাহলে এইগুলো হয়ে গেলো বেসিক কনসেপ্ট কি কনসেপ্ট ইসের কি কনসেপ্ট পাবা আমাদের পোস্ট এরপর হেডিং দাও মেজর থিঙ্কার্স মেজর থিঙ্কার্স বা ক্রিটিক বা ফিলোসফার্স যারা এই পোস্ট স্ট্রাকচারিজমের থিওরিটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বা যাদের হাত ধরে এসেছে 
কার নাম পাবে প্রথমে পাবে মিসেল ফুকো কি নাম আপনাকে মিসেল ফুকো এম আই সি এইচ ই এফ মিসেল ফুকো এফ ও ইউ সি এ ইউ এল টি মিসেল ফুকো ঠিক আছে হ্যাঁ মাই কেন মিসেল ঠিক আছে ফ্রান্স প্রাসিলো ঠিক আছে ওনার বিরাট নাম বড় নাম পল মিসেল ফুকো প্রকল্প নয় উচ্চারণ ফুকো ঠিক আছে উচ্চারণ আছে ফুকো এনার বিখ্যাত বই আছে দুটো বই বিখ্যাত আছে পাশে লিখে রেখে দাও এর নাম হচ্ছে ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন উনিশশো সালের বই দু নম্বর বই হচ্ছে দ্য বার্থ অফ দ্য ক্লিনিক দ্য বার্থ অফ দ্য ক্লিনিক এগুলো ইউজিসি নেটসের জন্য আমি তোমাদের এখন থেকে লিখে দিচ্ছি কাজে লাগবে দ্য বার্থ অফ দ্য ক্লিনিক উনিশশো সালের বই আর আরেকটা লেখো হোয়াট ইজ অ্যান অথর হোয়াট ইজ অ্যান অথর মিসেল ফুকো হয়েছে নেক্সট আমরা যাকে পাই তার নাম হচ্ছে রোলা বার্স রোলা বার্স আর ও এল এ এন ডি রোলা রোলান নয় রোলা বার্থ বি এ আর টি এইচ ই এস বার্থেজ নয় তিনি বলছেন বলছে যখন অথর মারা যায় তখনই একটা নতুন রিডারের জন্ম গ্রহণ হয় তার মানে কি অথরকে ফিজিক্যালি মারতে বলছেন না তিনি অথর মরে গেল শেক্সপিয়ার মরলো তারপরই শেক্সপিয়ার রিডার হবে না এর মানে হচ্ছে যে তুমি যখন টেক্সটকে পড়বে টেক্সটকে তুমি অথরকে বাদ দাও অথর কোন ধর্মের মানুষ অথর কোথায় বাড়ি অথর কোন লাইফে কোন সিচুয়েশন ফেস করেছে ও সবের প্রতি গুরুত্ব দিতে যেও না তুমি অ্যাজ এ রিডার তোমার তুমি কোন ধর্মে রয়েছ তুমি কোন কনটেক্সে রয়েছ তুমি কোন কালচারে রয়েছ তুমি কোন সিচুয়েশনে রয়েছ তোমার কনটেক্সটা বেস করে কি করো টেক্সটাকে দেখো যে টেক্সটা তোমার সাথে কতটা যাচ্ছে বা যাচ্ছে না তুমি অথরকে মেরে দাও অথরকে মাছি রেখে লাভ অথর বাদ দাও অথর লিখে দিয়েছে ব্যাস অথরের গল্প শেষ হয়ে গেছে ফিনিশ করে দিয়েছে অথর মরে গেছে লিখে দিয়েছে মানে অথর কি হয়েছে বিখ্যাত পড়তে হয় বিভিন্ন সিলেবাস থাকে ইজিজি নেট সেটের প্রশ্ন আসেই রোলা বাদ থেকে প্রত্যেক বছর একটা না একটা প্রশ্ন করে দেয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কার নাম পাবে রোলা বার্থের পর নেক্সট আমরা পাবে দেরিদা দেখ দেরিদা এই যে যার হাত ধরে আবার ডি কনস্ট্রাকশন আসবে যার হাত ধরে ডি কনস্ট্রাকশন আসবে দেখ দেরিদা জে এ সি কিউ ইউ ই এস জে এ সি কিউ আমি এইটুকুই লেখালাম বইটা বিরাট বড় টাইটেলটা থিওরি তাকে পাবে ওকে 
स्ट्रक्चरल साइन एंड प्लेन अगर नेक्स्ट नंबर का क्या पाए नेक्स्ट नंबर पाए इन्हें आरोप हुए अच्छे आर एक दो बोल लिखे ना तो देख दर ऑफ ग्रामाटोलॉजी ओएफ ऑफ ग्रामाटोलॉजी जीआरए एमएमए टीओएलओजीवाई ऑफ ग्रामाटोलॉजी 1967, 1967. Al writing and difference. Writing and difference. Next Nineteen and difference. Nineteen sixty-seven. Next jar nam pabe. Tam nam जा बदली राट जा बदली राट जे ए ए एन जा बदली राट बी ए यू डी आर आई एल एल ए आर डी बदली लर्ट पेचे जा बदली लर्ट बी ए यू डी आर आई एल एल ए आर डी जा बदली लर्ट इन्हीं अब पोस्ट मॉडर्निज्म में सदैव एसोसिएटेड तब पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ही मॉडर्निज्म और स्ट्रक्चरलिज्म तार अब एक बोल लो ठीक है ची इन्हें कमरा पोरे या बोला सुना करो बहुत दिल्ली आर इकने बीच आर सुना करो नेक्स्ट लेको जान नाम पाबे जां जां फ्रंकोई एफ आर ए एन सी ओ आई एस जा फ्रांकोइ लॉयटर लॉयटर एल वाई ओ टी ए आर डी इना को पोस्ट मॉडर्निज्म में पावे कोथे पावे पोस्ट मॉडर्निज्म जा फ्रांकोइ लॉयटर एल वाई ओ टी ए आर डी जा फ्रांकोइ लॉयटर इना फ्रांस फ्रांस लोग ना ओजन जा उच्चारण बोलछि यदि ब्रिटिश लोग तो जेन उच्चारण बोलत ब्रिटिश लोग बोला हमने क्यों चल मरता हूँ चल पर फ्रांस से लोग बोले क्यों चल मरती जा ओके अगर नेक्स्ट कार्ड नंबर पे नेक्स्ट पे जूलिया क्रिस्टेवा जूलिया क्रिस्टेवा J U L I A जूलिया क्रिस्टेवा K R I S T E V A जूलिया क्रिस्टेवा एक तो एक या बार साइको एनालाइटिकल जो थियोरी सेकंड ओपे जाते हैं जूलिया क्रिस्टे पर क्या बार पता है पे जाते हैं साइको एनालाइटिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म सेकंड ओपे जाते हैं अब जूलिया क्रिस्टे पर के एक बिखा तो बोया चेक था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में रिपोर्ट लिखे ना डिजायर इन लैंग्वेज J A C Q U E S Jack Laka L A C A N Laka Jack Laka के पेज पे Jack Laka क्या के पहले Jack Laka इन्हें बिखरा तो कोई अच्छे On feminine sexuality On feminine sexuality अनेक पौरे पब्लिश हो चुके हैं 1990 पौरे पब्लिश हो चुके हैं अच्छा बहुत दिलाड़े एक बॉय लिख रहे क्या था तो ये पोस्ट आर्टिकलिज्म में बहुत बहुत दिलाड़े एक बॉय लिख रहे क्या था the system of objects the system of objects 1968 the system of objects अच्छा ये चला कहाँ के बाबे नाम लिखो नाम लिखो, लाका होलो, पिस्तेबा होलो, लिखो स्लावोज, जिजेक, S L A V O Z, स्लावोज, जिजेक, Z I Z E K, स्लावोज, जिजेक, इन अ 1989 एर बोली लिखना हो, the sublime object of ideology, the sublime Object of Ideology, 1989 एर बोई, 
प्रश्न অনেক বই আছে আমরা পরে জানবো না সে যা নামটা এখন জেনে রাখো আচ্ছা নেক্সট লেখো গাইলস ডিলিউজ জি আই এল এল ই এস গাইলস ডিলিউজ ডি ই এল ই ইউ জেড ই আমার লিটারেরি থিওরির বইটা ঠিক আছে আমার লিটারেরি থিওরির বইটা प्रत्येके कलेेक्ट करना बार बार बी परवर्ती क्षेत्र में सुविधा है तुम्हें यूट्यूबे देखें अलरेडी बोटार पर ये कर दिए यूट्यूब एक्टर भिडियो आखिर देखो लिंक दिए दीजिए अने के यूट्यूब थे अने के पार्चेस कर प्रचुर जन पार्चेस कर प्राय यूट्यूब थे दुशो थ आढ़ाई जन पार्चेस कर यूट्यूब थे तरह पीडिएफ पार्चेस कर मैं यूट्यूब एक्टर भिडियो बनी दिए लिटरि थिरी ओपर से समस्त लिटरि थिरी के पॉन्ट वाइज एक पॉन्ट कर क्रिटिकगुलो के थिरिजगुलो के तरह बीगुलो के तरह मेजर टर्नगुलो के पॉन्ट कर दिए थिरि बेपार भविष्य जो नेट सेट बसते जाओ ये पढ़ते हैं वही भलो बी आज थिरी अवश्य भलो भलो रईटर आगे पढ़े बुझते सेगल पढ़े परीक्षार पार्सपेक्टिव बुझते वगल पर पढ़ते जिटी तो मार्क्सिजम प्रत्येक लैंगुएज जड़ित विख्यात बोल नाम लिखल लिखल ना से बोल दे पा Heading out, deconstructs. Jack Derrida, 
ক্রিটিকুই আইডিয়া চিন্তাধারাটাধারাটান লেখো ইন এ সিম্পল ওয়ার্ড হ্যাঁ পুস্তক ইন এ সিম্পল ওয়ার্ড ইট মিনস টু ডিকনস্ট্রাক্ট টু ডিকনস্ট্রাক্ট আমি ডিকনস্ট্রাক্ট মানে বোঝালাম আগে টু ডিকনস্ট্রাক্ট দা টেক্সট দা টেক্সট অর দা অর দা structures or the structures in a work in a work to bring out a meaning to bring out a meaning which is hidden which is hidden or ignored or ignored the deconstruction mani ki baba এটা মানে কে বার করে নিয়ে আসা যেটা কি হচ্ছে লুকিয়ে আছে যেটা কি হয়েছে লুকিয়ে আছে বা যেটা ইগনোর করা হয়েছে ঠিক আছে দেরি যা তো বললেনি তার বিখ্যাত কথা দেয়ার ইজ নো আউটসাইড টেক্সট দেরি তার বিখ্যাত কথা কি বলছেন দেয়ার ইজ নো ইন নো আউটসাইড টেক্সট টেক্সটের বাইরে কিছুই নেই টেক্সটের বাইরে কিছু করতে পারেন না যা কিছু আছে এভরিথিং ইজ ইনসাইড দ্যাট টেক্সট ওকে মার্টিন H E I D E double G E R Martin Heidegger তার একটা বই আছে বইটার নাম হচ্ছে বিং এন্ড টাইম বইটার নাম কি গো বিং B E I N G বিং এন্ড টাইম ঠিক আছে সে বিং এন্ড টাইম এই বইটিতে তিনি একটা টার্ম ইউজ করেছে টার্মটার নাম হচ্ছে ডেস্ট্রাকশন D-E-S-T-R-U-K-T-I-O-N D-E-S-T-R-U-K-T-I-O-N তাহলে মার্টিন হেডিগারের কনসেপ্ট ঠিক ও ঠিক আছে এই কনসেপ্টটাকে ট্রান্সলেট করতে গিয়ে ট্রান্সলেশন করে বাবা ঠিক আছে 
प्रथम बुजते गए बाबा परिवर्तन मन करो वार्ड बोलते कैट बैट हैट मैट कैट बैट हैट मैट बैट हैट बोल एट 
परिवर्तन हो जाए बेक्सुअल आलोचना